வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வெங்கய்ய நாயுடு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி வேட்புமனு தாக்கல் ஜனநாயகம் வலுப்பெற முன்மாதிரியாக இருப்பார் வெங்கய்ய நாயுடு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து ஆதார் தொடர்பான வழக்குகள் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்கும் நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் அமைச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்தல் திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மாயாவதி தலித்துகளுக்கு எதிரான பிரச்சினைகள் பற்றி பேச அனுமதிக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா சார்பில் போட்டியிடும் வெங்கய்ய நாயுடு இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் வெங்கய்ய நாயுடு போட்டியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா மூத்த தலைவர் அத்வானி மத்திய அமைச்சர்கள் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உள்ளிட்டோருடன் மனு தாக்கல் செய்வதற்காக வெங்கய்ய நாயுடு ஊர்வலமாக சென்றார் பின்னர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மக்களவை செயலரிடம் வெங்கய்ய நாயுடு மனு தாக்கல் செய்தார் அப்போது பிரதமர் மோடி அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி ஆகியோர் உடனிருந்தனர் the office of the vice president is a different profile i hope that i will be able to do justice i am fully aware of the august responsibilities associated with the office of the vice president so i would like to assure one and all இதே போல காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் கோபால கிருஷ்ண காந்தியும் தனது வேட்பு மனுவை இன்று தாக்கல் செய்தார் அப்போது காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஐக்கிய ஜனதா தள தலைவர் சரத் யாதவ் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் தேசிய செயலர் சீதாராம் யெச்சூரி காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வெங்கய்ய நாயுடு தென்னிந்திய மக்களின் உரிமை குரலாக தில்லியில் ஒழிப்பவர் என்றும் நாட்டின் ஜனநாயகம் மேலும் வலுப்பெற முன்மாதிரியாக இருப்பார் எனவும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு போட்டியிடுகிறார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெங்கய்ய நாயுடு தனது இளமை காலம் தொட்டு இந்தியாவின் மீது மாறாத பற்றும் அதன் பன்முக ஒருங்கிணைப்பில் சமரசமில்லாத உறுதியும் கொண்டவராக இருந்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் அதை எதிர்த்து வலுவாக போராடியவர் என்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மக்களவை உறுப்பினர் மத்திய அமைச்சர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து திறம்பட செயலாற்றியவர் என்றும் வெங்கய்ய நாயுடுவை பாராட்டியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயிடம் பெருமதிப்பு கொண்டவராக விளங்கிய வெங்கய்ய நாயுடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவராக இரண்டு முறை தேர்வாகி கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு சிறப்பாக பணியாற்றியவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற நரேந்திர மோடியுடன் இணைந்து நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டவர் வெங்கய்ய நாயுடு என்று கூறியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளராகவும் பன்மொழி வித்தகராகவும் அரசியல் பண்பாட்டில் உயர்ந்த மனிதராகவும் தன் கட்சியை வளர்த்தெடுப்பதில் தளர்வுறாத தலைவராகவும் விளங்குபவர் வெங்கய்ய நாயுடு என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தலைநகர் தில்லியில் தென்னிந்திய மக்களின் உரிமைக்குரலாக ஒழிக்கும் போராளியாக விளங்கும் வெங்கய்ய நாயுடு நம் தேசத்தின் ஜனநாயகம் மேலும் வலுப்பெற முன்மாதிரியாக இருப்பார் என்று குறிப்பிட்டு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
ஆதார் தொடர்பான வழக்கை ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்கும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய மாநில அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற ஆதார் எண் அளிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனிடையே ஆதார் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது தனி மனித ரகசிய காப்பு அடிப்படை உரிமைக்கு ஆதார் எதிரானது என்பதை ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு விசாரிக்க இயலாது என்றும் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு கோரிக்கை விடுத்தது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஆதார் வழக்கை விசாரிக்கும் என்றும் நாளை முதல் விசாரணை தொடங்கும் எனவும் தெரிவித்தனர் உடல்நலக்குறைவால் ஓய்வெடுத்து வரும் திமுக தலைவர் கருணாநிதி பேரவைக்கு வருவதில் விளக்கு கோரிய தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை மூன்று நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு இன்று காலை பத்து மணிக்கு மீண்டும் கூடியதும் கேள்வி நேரம் தொடங்கியது பின்னர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் உடல்நலக்குறைவால் ஓய்வெடுத்து வரும் திமுக தலைவரும் திருவாரூர் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான கருணாநிதி பேரவைக்கு வருவதில் இருந்து விலக்கு கோரும் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் கருணாநிதியின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பதினைந்தாவது பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் அவர் பங்கேற்க விலக்கு கோரும் தீர்மானம் அனைத்துக் கட்சி எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனையடுத்து நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பதவி விலக வேண்டும் என திமுக உறுப்பினர்கள் பேரவையில் வலியுறுத்தினர் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் போராடி வருவதாக தெரிவித்தார் அமைச்சரின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்த திமுக உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் தமிழக அரசு போட்டிருக்கக்கூடிய உத்தரவை கூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஸ்டே கொடுத்த தடை உத்தரவு போட்டு நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது இந்த நிலையில் ஏழை எளிய மாணவர்கள் கிராம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் உடனடியாக இந்த நீட் தேர்வு பிரச்சினைக்கு ஒரு முடிவை இந்த அரசு உடனடியாக காண வேண்டும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையுடன் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி பயிலும் ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான செயற்கை விகிதத்தை எழுநூறிலிருந்து ஆயிரத்து இருநூறு ஆக அதிகரித்து ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் ராஜலட்சுமி அறிவித்துள்ளார் மேலும் சட்டப்பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆதி திராவிடர் நலன் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது விவாதத்திற்கான பதிலுரை வழங்கிய அமைச்சர் ராஜலட்சுமி புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதில் குறிப்பாக பிஹெச்டி பயிலும் எழுநூறு மாணவர்கள் அதாவது எழுநூறு ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் உதவித்தொகையுடன் கல்வி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இனி வருங்காலங்களில் இது ஆயிரத்தி இரநூறாக அதிகரிக்கப்படும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அதே போல திருச்சி மாவட்டத்தில் துறையூரில் நூறு மாணவியர் தங்கி படிக்கக்கூடிய மாணவியர் விடுதி அதே போல செங்காட்டுப்பட்டியில் இரநூறு மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய மாணவர் விடுதியும் புதிதாக அமைக்கப்படும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார் மேலும் துறை சார்ந்த தொடக்கப் பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் தரங்களை உயர்த்தியும் அவர் இந்த அறிவிப்பில் வெளியிட்டிருக்கிறார் மேலும் இன்றைய கூட்டத்தொடரில் எட்டு சட்டத்திருத்த மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் குறிப்பாக பாரம்பரிய மீனவர்களின் நலன் பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் மீன்பிடி எல்லையை விரிவுபடுத்தக்கூடிய சட்டத்திருத்த மசோதாவை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தாக்கல் செய்தார் அதே போல எட்டு சட்டத்திருத்த மசோதாக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாளை பேரவை கூட்டத்தொடரில் கேள்வி நேரம் இல்லாத அறிவிப்பினை பேரவைத் தலைவர் ப தனபால் அறிவித்தார் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சட்டப்பேரவை வளாகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் சிவாவுடன் செய்யது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை கமிஷன் அமைத்தால் சந்திக்க தயாராக இருப்பதாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பிறகு டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி மரணமடைந்தார் அவருடைய மரணம் பற்றி முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் அணியினர் உள்ளிட்ட பலரும் தொடர்ந்து சந்தேகம் எழுப்பி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக விசாரணை குழு அமைக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி செய்த் ஜெயலலிதாவுக்கு சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் சிகிச்சையில் யார் தலையீடும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்த ஆவணங்கள் முறையாக உள்ளன என்றும் விசாரணை கமிஷன் அமைத்தால் அதை சந்திக்க தயார் என்றும் பிரதாப் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் We took greater care. She got an extra attention. We thought she was improving, but unfortunately she had a major uh, heart attack and uh, never responded 
We are ready. We have all of the data. Every bit of it is on online. If there is any uh, interference as far as treatment is concerned, nobody interfered uh, with our uh, doctor's prescriptions. கர்நாடக மாநிலம் பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் உள்ள அதிமுக அம்மா அணியின் பொதுச் செயலர் சசிகலா கையில் பையுடன் வெளியே சென்றுவிட்டு வருவது போன்ற புதிய வீடியோ காட்சி வெளியாகி உள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் உள்ள சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சமையல் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டதாக கர்நாடக மாநில சிறைத்துறை டிஐஜி ரூபா அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் இதனையடுத்து நாடெங்கும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது முன்னாள் ஐ ஏஎஸ் அலுவலர் வினய்குமார் தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான டிஜிபி சத்யநாராயணா மற்றும் குற்றம் சாட்டிய டிஐஜி ரூபா ஆகியோர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் ஏற்கனவே சசிகலாவுக்கு பார்வையாளர் அறை உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஊடகங்களில் வெளியாகின இதனையடுத்து நைட்டி உடையுடன் சசிகலா சுதந்திரமாக நடமாடும் படங்கள் ஏற்கனவே வெளிவந்த நிலையில் அவர் கையில் பையுடன் சிறைக்கு வெளியே செல்லும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன கர்நாடக மாநிலத்திற்கென தனி கொடி அமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்து சட்ட அனுமதி பெற ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை அந்த மாநில அரசு அமைத்துள்ளது நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மூவர்ண தேசிய கொடி அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது சிறப்பு அந்தஸ்து பெற்ற மாநிலம் என்ற அளவில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் தனி கொடி உள்ளது இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்திற்கென மஞ்சள் சிவப்பு நிறம் கொண்ட தனி கொடியை உருவாக்குவது குறித்து ஆய்வு செய்ய ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது தேசிய கொடியின் முக்கியத்துவத்தை இந்த முடிவு குறைக்கும் என்று விமர்சிக்கப்பட்டாலும் மாநிலத்திற்கு தனி கொடி உருவாக்குவது பற்றி கர்நாடக அரசு முனைப்புடன் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது which is prohibiting a state to have its own flag in a provision in the constitution bjp people always makes such false allegations நாடாளுமன்ற மக்களவையில் விவசாயிகள் பிரச்சினை பற்றி விவாதிக்க வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் இன்று நாள் முழுவதும் அவை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதை அடுத்து மக்களவையில் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளை முன்வைத்து காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர் பிரச்சினை பற்றி மக்களவையில் விவாதிக்க வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்பட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அவையின் மையப்பகுதியில் கூடி முழக்கமிட்டனர் அதனையடுத்து அவை நடவடிக்கைகளை நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பது அவைத்தலைவர் சுமித்ரா மகாஜன் அறிவித்தார் அதன் பின்னர் அவை கூடியதும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மீண்டும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நடவடிக்கைகள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையிலும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நடவடிக்கைகள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் இன்று நடவடிக்கைகள் தொடங்கியதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை பாரதிய ஜனதா அடக்க நினைப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் குலாம் நபி ஆசாத் குற்றம் சாட்டினார் விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு தூண்டப்படுவதாக மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் எம்பி சீதாராம் யெச்சூரி தெரிவித்தார் பசுவதை காவலர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு சாதி மோதல்களை பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தூண்டிவிடுவதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் மாயாவதி தெரிவித்தார் அதன் பின்னர் தாம் பேச அனுமதிக்கப்படாததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர் மாநிலங்களவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தார் இதனிடையே அவைத்தலைவர் இருக்கை அருகே சென்று எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் முழக்கமிட்டதால் அவை அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட்டன இதனையடுத்து நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் அவை கூடிய போதும் அமளி தொடர்ந்ததால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மீண்டும் அவை கூடியதும் அமளி தொடர்ந்ததால் அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது
தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை விவாதிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவரான மாயாவதி தமது எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் மாநிலங்களவையில் இன்று தலித்துகள் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என மாயாவதி வலியுறுத்தினார் இதற்கு மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் குரியன் அனுமதி மறுத்தார் இதனை கண்டித்து மாயாவதி மாநிலங்களவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் அமளி ஏற்பட்டது தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை விவாதிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை கண்டித்து தமது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை மாயாவதி ராஜினாமா செய்தார் தமது பதவி விலகல் கடிதத்தை மாயாவதி குடியரசு துணைத் தலைவர் ஹமீத் அன்சாரியிடம் அளித்தார் और खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूं जब मेरे समाज के साथ की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடலூர் புதுச்சேரியிலும் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் மத்திய அரசுதான் முதல் குற்றவாளி என மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மதிமுக மறுமலர்ச்சி மாணவர் மன்றத்தின் சார்பில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று நிதி உதவி வழங்கிய வைகோ பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது நீட் விவகாரத்தில் கிராமப்புற மாணவர்களின் கனவை நசுக்கிய மத்திய அரசுதான் முதல் குற்றவாளி என்று தெரிவித்தார் மேலும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய கல்லூரி மாணவி வளர்மதியை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்தது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்று வைகோ குறிப்பிட்டார் கிராமப்புற மாணவர்கள் மட்டுமல்ல ஏழை எளிய குடும்பங்களை படித்த மாணவர்கள் மருத்துவ கல்லூரியிலே சேருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாதவாறு இந்த நீட் தேர்விலே ஐந்து சதவீதம் படிக்கிற சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் படிக்கிற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெற வேண்டிய வாய்ப்புகளை தட்டி பறித்துக் கொள்கிற நிலைமை ஏற்பாக்கி வைத்திருக்கிறது மத்திய அரசு தான் இதில் குற்றவாளி என்பதை நான் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கிறேன் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வின் இரண்டாவது நாளான இன்று ஆயிரம் பேருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்று தொடங்கியது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று இடங்கள் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளனர் தொழில் கல்வி பிரிவுக்கான முதல் நாள் கலந்தாய்வில் அறுநூறு பேர் தங்களுக்கான விருப்பமான கல்லூரியையும் பாடப்பிரிவையும் தேர்வு செய்தனர் இரண்டாவது நாளான இன்று ஆயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது காலை எட்டு மணியிலிருந்து கலந்தாய்வு தொடங்கி நடைபெற்றது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கலந்தாய்வு நாளையும் விளையாட்டு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு நாளை மறுநாளும் நடைபெறுகிறது பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது கரூர் அருகே குடிநீர் வசதிகளை முறையாக செய்யவில்லை என கூறி நகராட்சி அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டனர் கரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பது மற்றும் நாற்பத்தி ஒராவது வார்டு பகுதியில் நேரு நகர் நேதாஜி நகர் அசோக் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் கடந்த இரண்டு மாத காலமாக முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் இதுவரை நகராட்சி நிர்வாகம் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று தெரிகிறது இதனை கண்டித்து அந்த பகுதி மக்கள் காலி குடங்களுடன் நகராட்சி உதவி பொறியாளர் அலுவலரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவள்ளூர் அருகே டிராக்டர் மோதி பட்டதாரி இளம்பெண் உயிரிழந்ததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் குடிபோதையில் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநரை கைது செய்ய கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் விச்சூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த உஷா தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது மகள் ரேவதி அங்குள்ள கடை வீதிக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய பொழுது டிராக்டர் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பலியானார் ஓட்டுநர் தலைமறைவானார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் குடிபோதையில் விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநரை கைது செய்ய கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அங்கு வந்த மணலி புதுநகர் காவல்துறையினர் விபத்துக்கு காரணமான ஓட்டுநரை கைது செய்வதாக தெரிவித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது 
பின்னர் ரேவதியின் உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த காவல்துறையினர் விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக கடலூர் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் நேற்று நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையானது இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலை கொண்டுள்ளது இதன் காரணமாக தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் கடலோர துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல புதுச்சேரி துறைமுகத்திலும் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மேலும் மீனவர்கள் யாரும் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் உதகியில் பனி மூட்டத்துடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருவதால் அங்கு குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஜூன் மாதம் தொடக்கத்திலேயே தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கும் இம்முறையும் வழக்கம் போல தொடங்கினாலும் ஒரு சில நாட்களில் மழையின் தீவிரம் குறைந்து அளவும் குறைந்தது இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக உதகை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அவ்வப்பொழுது காற்றுடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அப்பகுதியில் குளிர்ந்த காலநிலை நிலவி வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் துணை பயிற்சியாளராக சஞ்சய் பங்கர் நியமனம் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பரத் அருணை நியமித்தது பிசிசிஐ விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பரத் அருண் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரிய உயர்நிலை கூட்டம் மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் பிசிசிஐ பொறுப்பு தலைவர் சி கே கண்ணா தலைமைச் செயல் அலுவலர் ராகுல் ஜோரி பொறுப்பு செயல் அமிதாப் சௌத்ரி நிர்வாக குழு உறுப்பினர் டயானா எதுல்ஜி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ரவி சாஸ்திரி ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பரத் அருண் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சஞ்சய் பங்கர் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக ஸ்ரீதர் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வெங்கைய நாயுடு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி வேட்புமனு தாக்கல் ஜனநாயகம் வலுப்பெற முன்மாதிரியாக இருப்பார் வெங்கைய நாயுடு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து ஆதார் தொடர்பான வழக்குகள் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்கும் நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் அமைச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்தல் திமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மாயாவதி தலித்துகளுக்கு எதிரான பிரச்சினைகள் பற்றி பேச அனுமதிக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிற்கால செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்